ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி இட்லி தோசைக்கெலாம் தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான வெங்காய சட்னி எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் நம்ம இப்போ வெங்காய சட்னி இறக்க என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இது வந்து மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பட்டை மிளவா பத்து எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க புளி ஒரு ஹாஃப் லெமன் சைஸுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம் இருக்கோம் கொஞ்சோண்டு ஆயில் விட்டுப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிப்போம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க வெங்காயத்தை அப்போ தான் சட்னி வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த வெங்காயத்தில் வந்து ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் ஸோ நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இது ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் அடுத்து பட்டை மிளவா நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க வந்து கருக்கக்கூடாது அப்புறம் வந்து சட்னி கலரே வந்து கருப்பாக போயிடும் ஸோ வந்து மீடியம் இதிலே வச்சுக்கிட்டு வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதுவும் வதங்கிடுச்சு புளி வதங்கிடுச்சு லைட்டாக வதக்குனாலே போதும் இப்போ இதையும் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்சரில் ஜாரில் போட்டு அடிச்சிடலாம் இடிச்சு இப்போ ஜாரில் போட்டு அடிச்சுப்போம் ஆக்சுவலாக ஆனியன்லேயே வந்து ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து காரம் அந்தளவுக்கு அதிகமாகிடாது இதில் உப்பு சேர்த்துப்போம் இப்போ இதை நல்லா அடிச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுப்போம் நிறையா விடாதீங்க அரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம தாளிச்சிருவோம் பேனில் கொஞ்சோண்டு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க கூடவே விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு போட்டுப்போம் கடுகு பொரியட்டும் இப்போ கடுகெல்லாம் வெடிச்சிருச்சு இப்போ உளுத்தம்பருப்பு போட்டுப்போம் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுவோம் கருகை விட்டுறாதீங்க கருகுனா நல்லா இருக்காது ஆஃப் பண்ணதும் இந்த கருவேப்பிலையே போட்டுருங்க இந்த தாளித்ததை இதில் நம்ம கொட்டிடுவோம் நீங்களும் கண்டிப் நம்மளோட வெங்காய சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ